kufit etnik të ilirëve. Në lidhje të drejt për drejt me qështje në originës e ilirëve, gjegjësisht të fiseve të ndryshme ilire, është edhe qështje e shtrire së tyre geografike. Në të kaluarën arkeologët dhe gjurtarët në ndikimin e teorive pan ilire, iliret i kanë gjetur gati në për tërë Evropën dhe Azin e vogël, bile edhe më tutje në Azi, por pikpamje të tila i përkasin se kaluarës. Sot me kombinimet e burimeve historike dhe të rezultateve të disiplinave modeme shkencore, po bëhem për pjekje që identifikimi i etnosit ilir të hyllë në bas reptësisht shkencore, nëse kjo është të mundshme me metodat e tanishme. Diskutimin bi kufit etnik të ilirve duhet të afilojmë me një analist të shkurtër të burimeve të shkruara antike, sepse shkrimtarët antik kanë pasur rast, sa në mënyr indirekte duke umbështetur në dëshmit e të huajve, sa në mënyr direkte. Në bas të qëndrimeve vetjake në mesin e ilirve, të caktojnë kufit e tyre në mënyr shumë ma autentike se sa mundemi në sot. Për shkencën bashkë kohore, me gjitha të këto burime të shkruara, shpesher janë të papërdorshme, ose janë qartas të pasakta, ose të regojnë që autorët antik nuk e kanë një orë sa duhet atë për qka kanë shkruar. Autorët grek, të cilët të parët kanë tentuar të caktojnë kufit, nuk kanë pasur pikpamje të qarta për atë se kush janë ilirët dhe cilat rajone kanë banuar. Sa kanë qenë të pacharta para fyturimet për iliret dhe për vendin e tyre, deri sa romakët nuk i pushtuan viset në të cilat banonin iliret, të regon miti i njohë për argonautët, si pas të cilit i azoni dhe shokët e ti. Mbasi rëmbyn në kolid leshin e artë, me anien e tyre argo, lundruan në për danug në mënyrë që me të të depërtojnë në veri të detit Adriati. Apolloni nga Rodosi i cili e përshkroj këto dhe tim të argonautëve, tregon në shekullin i i për era aqë mos njoje të brendësis së Balkanit, sa që ka besuar se një dhe tim i til për i Danubit deri në Adriatik është i mundshëm. Mirë po, deri sa brendësia e Balkanit për autorët grek ka qenë pak e një orë ose fare e pa një orë, brek detin e njimin mirë, kështu që e përshkruan në shumë tekste. Janë shumë të qmueshme veçanërisht dëshmit e tyre nga koha kur grekët që ndruan në bregdetin i lirë jo vetëm si detarë dhe trektarë, por edhe si banor të përhershëm të atyre brigjeve, si kolonis. Faktet më të lashta për i lirët në Adriatik i gjemë qysh në shej. Vip, erët e poeti grek, Altmani Lajmet e her pashershme, si është edhe a i të Altmani, që i gjemë të autorët grek gjatë shekullit vip, erë fare pak mund të nëndimojnë lidur me lokalizimin e disa fiseve i lire, por rreth vitit 500 para erë shkruet u dhe përshkrimi, për jegesis i logografit hekateo nga Mileti, në të cilin gjendet përshkrimi më i vjetër i rrugës në përbregun lindor të Adriatiku. Ky përshkrimi që mueshëm është ruajtur në fragmente, kështu që na mungojnë disa pjesë të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë me bregun Adriatik të jonit si e quajti a i. Me gjitha të hekateu është i pari që di për liburnët, mentorët, istritet dhe fiset e tjera, disa prej të cilve nuk do të paraciten kur më në burimet e shkruara, si ndodhi me hythmitët. Një burim shumë i rëndësishëm për njojen e bregut i lirë është një odhë përshkrim tjetër, për i plus, i cili është shkruar ka mesi i shekullit i vëpë, erë dhe imbishet autorit anonim të quajtur pseudo skilaks. Ky autor është i bindur se Danubi me një dejk të vetën derdet në detin e zi, ndërsa me tjetërën në detin Adriatik e me këtë ka të reguar sa pak e një brendësin e Balkanit, por me përshkrimin e bregë detit të Adriatikut, Të regoj se jo vetëm a i, por edhe grekët në përgjithsi kanë pasur, në atë ko, një parafyturim më të qartë për popujt të cilët e banonin këtë bregde. Si mbasti i liret në veri ku fizohen me liburnët, të cilët a i nuk i numëron si fise i lire, ndërsa nga jugu i liret shtrien deri të kaonët, qaones, në Shqipërin e sot me të jugu. Për këta autor emri i lirë përfshim disa fise që jetojnë në këtë pjesë të bregdetit Adriatik, e jo vetëm një fisë të vogël, si do të pohojnë disa autor më vonë. Êshtë interesant se dy shekuj më vonë, diku nga fundi i shekullit i i për, erë në përshkrimin e një autori anonim, autori të veprës Orbis Descriptio, e cila e mbishet skymnit nga hiosi. I lirët zënë pjesën më të vogël të bregdetit nga ajo që e thotë pseudo, skilaksi, bile për i bylinëve dhe hileve në lartësi të ujdesës dhis e deri të kaunia. Shtatë me këtë ngushtim të bregdetit i lirë në një rajon relativisht të vogël, kjo autor i është afruar pikpamje së shprejur më vonë të plini dhe për mela. Si pas të cilëve i lëri i propri e ditësti, janë fisi veçanë që zë një pjesë shumë të vogël të bregdetit. 
si pas mendimit të disa prej autorve antik në kuptimin e tyre i lirët jetojnë vetëm në këtë rajon të vogël të bregdetit Adriatik, më vonë me emrin e tyre nisën të quen edhe të gjitha fiset e njashme gjatë bregdetit dhe në brendësi. Me siguri kështu edhe ka ndodhur, ndonë se për një konkludim të këtil nuk kemi dëshmi të sigurta, se a i fisi vogël që mbante e emrin i lirë në kuptimin etnik është diçka tjetër prej fiseve të tjera që jetojnë në pjesën përëndimore të Balkani. Në të vërtet, të gjitha këto fise, së bashku me ato fise që shkrimtarët e përmendur i quajtën i lëri propri e dikti i lirë të vërtet. I takuan të njëtit grup etnik të regon edhe fakti se shumë autor grek përdorin edhe më par dhe më von se plini dhe për mela emrin e përbashkët i lirë për të shënuar më shumë fise në bregun lindor të bregdetit Adriati. Për ne autori më i rëndësishëm antik që fletë për kufit e i lirëve është Apjani, i cili i lirët i vendosin në rajonin që edhe sot, marë në përgjithësi, konsiderohet si i lirë. Simbas ti, greket i quajnë i lirë ata popuj të cilët jetojnë bi Macedonin dhe thrakin për i kufirit të kaonve dhe të sprotëve deri të lumi istros Danubi. Kjo është gjatësia i liris, ndërsa gjersia nga kodrat Macedone dhe thrakase e deri të peoni, panoni, deri të deti i jonit, adriatik, dhe deri në filim të alpeve. Si thonë grejkët, e gjërë është pes, ndërsa e gjatë 30 dit. Mirë poro makët në basi e matën këtë vend, vërtetuan se i gjatë është më se 6.000, ndërsa i gjërë për afërsisht 1.200 stade. Ky pasash i shkruar në shekullin i i të erë, pra në kohën kur grekët dhe romakët njënin fare mirë viset e banuara me fiset i lire, ka rëndësin më të madhe për të caktuar kufit etnik të i lirëve. Apjani, në të vërtet, thekson ekskluzivisht se për pozitën dhe shtrirjen e i lirëve nuk paracet mendimin vetën të vetin, por mendimin e grekëve. Pra mendimin që në greqi e kishim pranuar në përgjithsi të gjithë një osit e atë hershëm të brendësis së gadishullit Balkanin. Me qenë se etnosin i lirë e përkufizojnë kështu edhe disa autor të atë hershëm, Straboni, Plini, duhet të përfundojmë se në kohën romake, endoshta edhe pak më herët, historianët dhe geografët të cilët shkruan për i lirët. Kishin mjaft një ori që të caktojnë se kush i ka takuar në përgjithsi etnosit i lirë. Mendojt se kufit që i caktoj apjani kryesisht i përgjigjen gjendjes faktikës. Për shembul filologu rumun lonë. I rusu në sintezën e vetë i lëri, historia, limba jo në mastica, romanizarea, Bukuresht, 1969. Thëqë Njëzet e gjasht thotë se i lirët kanë jetuar në rajonin që e mbyll e piri në jug, gadishull i istris në përëndim dhe via Drav, Danub, Morav. Në përfundimet të këtila erdhen edhe ekspert të tjerë bashkë kohorë në bas të studimeve të materialeve arkeologike dhe gjusore, mirë po me gjithatë. Të gjithë nuk pajtojnë me kufit e caktuar kështu dhe paracesin fakte me të cilat dëshirojnë të lëvizin kufit qoft jashë këtyre suazave, qoft edhe brenda tyre. Një rëndësi të madhe për caktimin e kufive etnik të ilirve kishte edhe simpoziumi për degzimin të rito, real dhe kronologik të ilirve në periudën paraistorike që umbajt në Sarajev në vitin 1964. Në këtë simpozium arkeologët, gjurtarët dhe historianët u përpoqen që qështjene kufive të ilirve të zgjidhin në bas të rezultateve më të reja të disiplinave për katëse shkencore. Me gjitha të, aty u shpre edhe një tendenc, e cila është prezente kove të fundit në punimet e disa ekspertëve, e kjo është ngushtimi i teritoreve ilire vetëm në Balkanin veri përëndimor. Kjo tendencë u shprej veç mas në punimet e arkeologut të Sarajevës Zdrav Komaricit, i cili kufirin vërjor të ilirve e lëvizin në jug të Savës, në përvijen, në të cilën në periudën romake, kaloj kufiri midis provincës Iluricum dhe Panonis. Në veri të këti kanë jetuar panonët, të cilët simbas Maricit nuk kanë gjëtë të përbashkët me ilirët. I njëti autor vuri në pyetje më vonë edhe qështje në japodve në lik, deri në Adriatik dhe në luginën e unës se a janë i lirë, duke konsideruar se edhe kjë fis i përket grupit etnik të panonis për endimore. Nuk është e nevojshme të theksohet veç ma se kufi ekskluziv midis i lirëve dhe grupeve etnike fqinje asë që ka pasur dhe se për këtë shkak janë të mundshme shumë mos pajtime dhe shumë mos marveshje në rastet kur do mos do dëshirohet të caktohet një kufi këtil. Naturisht më së shpeshti mos marë veshje të tila shkaktojnë kur flitet për rajonet periferike, por gjithashtu edhe për disa rajonet të tjera të cilat nuk janë periferike, por në të cilat ishte i pranishëm elementi i lirë. 
Këtu kemi parasyshit alin, azin e vogël dhe greqin, pra vendet larg prej rajoneve të cilat në mënyrë tradicionale mbahen si vende i lire. Homeri në Iliad i përmend disa fise që luftojnë në muret e trojes, lidhja e të cilave me Iliret Balkanik nuk mund të mohohet kursesi. Aty janë peonët të cilët në periudhën protohistorike i gjemë si fis Ilir rreth rjedhës së mesme të Vardarit, mande i Dardanët, fis që më vonë do të ketë rol të rëndësishëm në historinë e brëndësis së Balkanit. 24 këto fise marim pies në luftën e Trojes, kurse pas shkaterimit të Trojes, Dardanët i gjemë edhe si pies marës në betejen e famshme në Kadesh në vitin 1286 para e rënanën e hititeve. Kunder faraonit Egyptian Ramzesit I, 25 prania e atyre fiseve në luftën e Trojes, si dhe. Të disa fiseve të tjera në azin e vogël në atë periud të cilat mund të supozohet se janë të njashme me fiset i lire në Balkan, për shembul frigët Regon në radhë të parë. Lidhjet e fuqishme të azis së vogël me Balkanin nga fundi i periudës së bronzit, këto lidhje egzistojnë edhe shumë më heret prej filimit të neolitit. Materiali izbuluar në të ashtu quajturën shtres homerike në Troj Tregon, si mbas disa ekspertëve, disa veqorit të kulturës materiale i lire, më saktësisht proto i lire, e kështu edhe a i material do të duaj të vërteton të atë që thuet edhe në Iliad mbi pranin e proto i lirëve balkanik në luftën e Trojës. Në përpjekjet për të identifikuar këtë element i lirë në Troj dhe përgjithsisht në azin e vogël, mësë largu kanë shkuar filologët të cilët shumë trimave të njohë nga eposet e homerit a kanë mveshur kombësin i lire. Përmenden kështu emrat e Priamit, Parisit, Kassandrës, Eti, 27 të primet e këtila sot, kryesisht janë hedhur. Vetë vetiu një pyetje imponohet këtu kur flitet për elementet i lire në Troj në kohën e luftës e Trojës. Këto elemente etnike i lire kanë ardhur si besohet në azin e vogël në kohën e kthesave të mëdha në kontinentin evropian në periudhën e bronzit se pasoja atyre dyngjeve të cilat më par u quajt ndorike, ndërsa në kohën e re si të e gjellë. Kur folëm për etnogenezën e i lirve në syvedesën balkanike, theksuam se në atë periudhë për gjithsisht nuk mund të flitet ende për i liret, por vetëm për atë substratin etnik i cili mund të karakterizohet si proto i lirë. Si mbas kësaj, as ardhësit eventual nga Balkani në azin e vogël gjatë shekullit GI para erën nuk do të mund të ishin kurse si i lirë në kuptimin në të cilin i njojim në epokën e hejkurit, por pjestar të atyre fiseve prej të cilave u zhvilluan më vonë i lirë. Ky substrat etnik mund të karakterizohet si proto i lirë, pra ndaj edhe ata luftetarë që luftojnë në muret e trojës dhe emrat e të cilve na i ruajti homeri nuk kanë qenë i lirë, por pjestar të formacioneve fisnore proto i lirë. Ajo që, me gjithatë, na duket e pamohueshme, duke marë parasysh emrat e fiseve të cilat i përmend homeri si dhe materialin arkeologjik që u zbulua në Troj, është prania e elementeve protojlire në azin e vogël në kohën e luftave të Trojës. Si ka arritur aj element atje dhe në qfar kohë, tash për tash është vështirë të thuë. Me gjithatë, nuk gudzojmë të heqim nga mendja se prej epokës më të lashtë të neolitit eksiston rëmimi fuqishëm, kulturor, por edhe etnikë, prej azis së vogël në drejtim të Balkanit dhe të pelgut Danubian dhe se është fare lethe e mundshme që disa elemente etnike kanë bërë rrug të kundërt me atë që përmendëm pak më parë. Nuk duhet habitur duke marë parasysh atë që arkeologve u është fare mire një orë për lidhjet anatolike balkanike në qofë se një dit ekspertet vërtetojnë se dardanët. Peonët dhe disa fiset të tjera i lire në Balkan kanë ardhur nga azia e vogël, ose se paku elementet etnike anatolike të kënë dikuar si një nga elementet e etnogenezës. Të gjitha këto janë supozime dhe të atil do të mbeten edhe një ko shumë e gjatë, derisa të mos hulumtojnë më holësisht raportet e azisë së vogël dhe të Balkanit në periudën e bronzit. Injashëm me problemin e pranisë së i lirëve në azin e vogël është edhe problemi i lirëve në Greqi, sepse edhe këtu kemi shumë faktet të cilat arkeologët dhe gjutarët i kanë shtyrë në përfundimet të gabuara ose bilet të tepruara. Të ekspertët më të vjetër ka egzistuar mendimi unanim se i lirët kanë pasur një histori më të lashë se të Greqis. Qysh në vitin 1924 Ulliq von Ilamojtës, Mojlendorf, kryoj tezen se hyllejs një nga tri filet dorike në Spartë. Ka origjin i lire si edhe fisi hyllejoj që ka jetuar në pjesën e bregdetit mi diskradinit dhe trogirit në Dalmaci. Fila tjetër dorike, pamfiloj, do të ishte e përbër prej elementeve të ndryshme etnike, dërsa me karakter grek do të ishte vetëm fila e tret dimanses. 
Ili Borgiaud i cili në këto gjurmime për gjurmët i lire në Greqi ishte më këmbëngullësi, po honte se bojtja Akarnania, Etolia, Mandej Argosi dhe Sparta kanë qenë plot me antroponime dhe toponime i lire. Gjurtar të tjerë kanë siel dëshmi të tjera për pranin i lire në disa viset të ndryshme greke. Në mesin e tyre duhet përmendur në radh të par, Albrecht Blumenthalin, i cili analizoj gjurmët gjusore i lire në Greqi. Arkeologët zbuluan gjithashtu shumë gjurmë të ilirve dhe të protoilirve në trualin grej. Objektet më të vjetra në Greqi të cilat mund të lidhen me protoiliret nga viset veri përëndimore të syvdeses balkanike rjedhin që nga jashtu quajtura për ju dhe dyndjeve dorike ose e gjane, në të cilën, naturisht, nuk kanë mundur të marim pjesë iliret, sepse në të ko për ta ende nuk mund të bëhet fjalë si për një grup të formuar etnik. Këta protojlirë lanë gjurmë të dukshme në kulturën materiale të Greqis sa të hershme. Më vonë, në epokën e hejkurit, valë të reja i lirësh depërtuan të viset e ndryshme të Greqis dhe anërisht të kato në veri të cilat qenë të ekspozuar andikimit të drejt për drejt të elementit etnik i lirë. Grekët e vjetër nuk dinin shumë për pranin e elementit i lirë në mesin e tyre, mirë po e dinin mirë se fiset të cilat jetonin në veri të vendeve të tyre u përkisnin i lirëve. Ata me ndonim përgjithsisht se gjdo gjë që është në veri të gjirit të ambrakis në detin jonë dhe të malit olimp u përket të tjerve, popujve barbar ose i gjysmë barbar dhe më tërë. I lirëve Në kohën e vjetër në impresionin e fiseve i lire kufiri midis grekve dhe i lirëve është shtyrë nga jugu, ndërsa më vonë zhvillohet procesi kunder, procesi i helenizimit të disa viseve të cilat më par konsideroheshin barbare. Simbas të kididit, bile edhe fiset në etoli flasin me një gju plotësisht të pakuptueshme. Për kufirin etnik mi disi lirëve dhe helenve nuk pajtojen as vet autorët grek ashtu si edhe ata bashkëkohor, të cilët më bështeten si në dëshmit e tyre ashtu edhe në materialet onomastike dhe arkeologike. Mendimet e ndryshme për përkatsin etnike egzistojnë veçmas për epirotet, të cilët për autorët antik janë barbar, që flasin me një gju për ta të pakuptueshme, e mande i bëhen Helen. Kjo pa qartësi sa i përket përkatsis etnike të fiseve në epir, që për sëritet edhe të autorët bashkëkohor është pasoj e faktit se karakteri etnik i ati rajoni gjatë shekujve ka ndëruar. Përveç kësaj asnjëherë midis Helenve dhe i lirve nuk ka pasur ndo një kufi të dukshëm etnik. Problemi njët është edhe me Macedonin dhe Peonin. është qështje e posaqme, një nga më interesantet dhe më kontradiktoret në historinë e i lirëve, pra një e tyre në trollin italian. Përmendëm, duke folur për dyndjet e popujve nga fundi i shekullit GI para erë në viset balkanike, se disa fise nga ky bregdet kaluan në syvdesën Apenine. Me gjitha të, ato nuk kanë mundur të jenë fise i lire në kuptimin e plot të kësaj fjale, por të ati populacionit të cilin tashme e quajtën proto i lirë. Një numër i madhë faktesh mbi pranin e elementeve etnike balkanike në Itali, disa prej të cilave në trollin italik arritën në epokën e hejkurit do me thënë në kohën kur nga Balkani mundën të kalojnë Adriatikun tashme si i lirë të formuar. Nga të regon për një mori valësh etnike nga Balkani ka Italia. Në bas të asaj që dim mund të përfindojmë se elementet etnike balkanike kaluan Adriatikun diku deri në mesin e mi vjeqarit të par para erë. Faktin se disa fise në Itali kanë origin i lire e kanë ditur edhe autorët antik. Duke për ciel traditën e një orfisnore, plini flet për originën i lire të fisit të pojdiculeve, ndërsa festusi për të njëtën origin të pajliginve dhe të daunve në Apulli. Sim bas shumë autorve bashkëkohor me origin i lire janë edhe japigët, gjithashtu në Apulli, në gjashmëria e emri të këti fisi me emrin e japodve në bregun lindor të Adriatikut, emri i të cilve paracitet gjithashtu edhe në formën japydes, është e padukshme, mandej me sapët, salentinët, dardët e të tjerë në Italinë e jugull. Faktet njashme për pranin e i lirëve egzistojnë edhe për rajonin e fisit të picenve, që jetonte në Italinë e mesme, pran bregdetit Adriatik, për balëja podëve dhe libunëve i lirë. Plini përmend ekskluzivisht libunët i lirë si banor të asaj pjeset të bregdetit Italik, të cilët më vonë prej ande i dëbuan umbrët. Plini gjithashtu flet për atë se limanit truentum ishte pik qëndresa e fundit e libunëve në Italië. Naturisht, plinit e gjitha këto për pranin e libumve në picenum nuk i ka ditur nga përvoja e vetë, por ka përshkruar dorzimin fisnor të pincenve. Një fakt shumë interesant për pranin fizike të ilirve në trollin e italisë së mesme e gjejmë në tabelat e një ora i guvine të shekullit dhe. 
i vë para erë në të cilat në mesin e të huajve që nuk gudzojnë të marin pjesë në ceremonit fetare i gjendet edhe ja puskumnumen, emri i popullit në të cilin nuk është vështirë të njën ja podet nga bregu i lirë. Këto si dhe faktet të tjera historike që nuk u përmendën këtu për pranin e i lirëve në Itali ishte shkak që shumë herët në mesin e ekspertëve bashkë kohor të flitet për rolin e madhë të i lirëve në kulturën, etnogenezën dhe historin e Italis në periudat para historike dhe protohistorike. Eksperti i par bashkë kohor i cili kërkoj edhe faktet të tjera të pranis se i lirëve në viset të ndryshme të Italis përveç atyre historike ishte Gjermani Wolfgang Helbig, i cili duke krahasuar lëndën onomastike nga Italia me atë të syvdeses balkanike përfundoj se emra i lirë paracitën shumë shpesh në Italinë e mesme dhe të jugull. Ekspert të tjerë, linguist, emra të tjil gjetën edhe në viset të tjera të Italis, prej si qilis në jug e deri të lugina e lumit po në veri. Duke unisur nga faktet e përmendura historike, shumë linguist kam përfunduar se me sapët, gjua e të cilve në është e një orë njaft mirë nga një numëri madhë në bishkrimesh të zbuluara në ato viset e italis, kanë folur gjuën i lire. Gjegjësisht një dialekt të i lirishtes, i cili ka pasur një numër të mjaftueshëm i zoblosash të përbashkëta me dialektet që janë folur në Balikan, sa që gjua e me sapëve mund të meret si pjesë përbërse e trungut gjusor të përbashkët i lirë. Kështu hërkrahe në veprën e vetjetësore, djes prache dhe i lyrier, gjuhën me sape e ka përfshirë në gjuhën i lire. Ndërsa në një punim të ti më të hershëm, a i numroj të të djetë e gjash emrat të përveqëm me sape për të cilët kishtë gjetur emrat për katës në materialin onomastik të i lirëve Balkani. Kështu emrat me sape dazes, artenes, tizau, e të tjerë i krahasoj me emrat i lirë dazes, artemius, tizus e të tjerë. Në kohë më të reja, me gjithatë, gjuhtarët studiuan shumë më me maturi problemin se sa kjo gjuhë i përket i lirishtes. Vetë hërkrahe, ka hequr dorë nga kjo teori, ndërsa ekspertët e tjerë të pangarkuar me qëndrimet e më hershme, mohojnë lidhjet midis atyre dy gjuhëve. Duke mos dyshuar në të njëtën kohë në autentitetin e asaj që për originën i lire të disa fiseve italike në isjelin burimet antike. Me gjithatë, theksojnë se sot është e pamundur të vërtetohet lidhja mi disë gjuës me sape që e njohim dhe asa i lire për të cilën dim vetëm se mund të konkludohet në bas të analizës se emrave të përveqëm. E kjo është fare pak që të mund të bëhet qfardo krahasimi mi disë atyre dy gjuëve. Nëse qështja e përfshirje së gjuës me sape në familjen i lire është e diskutueshme, me gjithatë nuk është kontestuese se i lirët për i periudhës së bronzit dhe gjatë tërë periudhës së hejkurit qenë të pranishëm qoftë si banor të përhershëm. Qoftë edhe si mysafir të përkoshëm, trektar, luftëtar, kusar, në shumë viset e italisë. Këtë përfundim e mbështesin shënimet e autorve antik dhe analizat e materialeve onomastike, por gjithashtu edhe nga materialet arkeologike, shumë të njashëm me atë që e njohim nga varezat dhe vendbanimet i lire në Balkan, që janë zbuluar në ato viset të Italis për të cilat egzistojnë edhe shënimet të tjera mbi pranin e i lirëve. Kështu arkeologu Austriak Josef Sombathi, më një 1917 i bëri të një ora objektet nga disa varezat të zbuluara në Apulli të cilat janë ashtë të njashme me objektet nga lokalitetet i lire në Balkan, sa që objektet nga apulia i mori si shembuj që dëshmojnë pranin i lire në këto viset të Italis. Gjetjet arkeologike janë shumë më të rëndësishme për të dëshmuar pranin i lire në Itali, ato që në sasit të mëdha janë zbuluar në picenum. Kundikimi i kulturës i lire gjatë periudës së vjetër të hejkurit ishte aqi madhë sa që tërë kultura picene mban vullën e kulturës i lire. Fibullat me kokrën e që libarit në hark, fibullat dhe varset, pektoralet dhe shumë stolit të tjera nga nekropolet picene gati plotësisht u përgjigjen atyre i lire, veç mas atyre nga rajonet e libunëve dhe të japodëve, të cilët jetonin për balë bregdetit picen dhe që depërtonin shpesher dhe për një kohë të gjatë si pushtues në ato viset të tokave italike. Ndonë se sot nuk mund të flitet më për ndonjë migrim masiv të fiseve i lire nga Balkanin në rajonin e picenës si është folur më parë, nuk ka dyshim se i lirët me pranin e tyre në këto provinca italike luajtë në rol shumë të madhë, jo vetëm në formimin e kulturës materiale dhe shpirtërore të picenëve, por gjithse si edhe në procesin e etnogenezës së tyre. Rajoni i tretë për të cilin është menduar se ishte i banuar nga i lirët ishte pjesa verilindore e Italis, ku jeton të fisi i madhë i venetëve duke interpretuar gabimisht shpreje në Herodotit, historia 1.1.6, enetët i lirë, duke par në këta enet venetët në Adriatikun verior e jo fisin enet në Macedonin veriore për të cilët me të vërtet me ndoj Herodoti. 
i përfshin disa ekspert të vjetër, sidomos filologët, edhe venetët në retin e fiseve i lire. Kështu një osi më i mirë i gjua së tyre Karl Pauli, po hoj se edhe gjua venete është vetëm një pjesë e asaj i ire. Simbas Paulit prania i lirve në ato pjesë të Italis është pasoj e depërtimit të tret, mbas ati në Italin e mesme edhe në Apuli të i lirve në drejtim të Italis. Mos marveshjen me enetet e Herodotit e shpjegoj hërkrahe në vitin 1939, por ndërko edhe hulumtimet arkeologike, si dhe anajizat e onomastikës së venetve si dhe të gjuës të tyre të reguan se për karakterin i lirë të bartësve të kulturës venete, në të vërtet të kulturës este si e quajn arkeologët nuk mund të bëhet fjalë. Shumë gjera në këtë drejtim janë endet të paqarta dhe të pahulumtuara në lidhje me pranin e ilirve në Itali, hulumtimet filologike në të kaluarën, shpesher në ndikimin e panilirizmit, kanë shkaktuar shumë nga të resa në lidhje me këtë problem, ndërsa disiplinat e tjera shkencore dhe qanërisht arkeologike nuk kanë bërë deri tani të gjitha hulumtime, të cilat do të vinin në baza shkencore dhe do të zgjidhnin këtë problem. Me gjitha të Ajo që qysh tash edim është e mjaftueshme të vërtetojmë se prej fundit të epokës e bronzit deri në mesin e epokës e hejkurit bregu italik i që nënshtruar ndikimit të fuqishëm kulturor të ilirve balkanik dhe se ilirët kishin qëndrat e tyre, ushtarake dhe trektare në trualin italik. Nuk ka dyshim se ilirët luajtën rol të rëndësishëm, jo vetëm në njarjet historike në Itali, por morën pjesë në etnogenezën e shumë fiseve në syudhesën Apeninë. Duk e bërë rezume në asaj që thamë këtu shkurtimisht lidur me kufit etnik të ilirve, mund të përfundojmë se ata në epokën para historike dhe atë historike kam banuar në një rajon të gjerë që nga përëndimin bëllet nga deti Adriatik dhe Aion, në veri nga Alpet Lindore dhe Drava, në Lindje Danubi, Morava, Vardari, ndërsa në jug Epiri dhe viset të tjera Helene. Përveç kësaj mund të flitet me mjaft siguri për praninë e elementeve ilire në Azin e Vogël, në Greqi dhe në Itali.